اس لیے اللہ حضر جلال نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کیا جو رب سے بدزن ہو جاتے ہیں جو اللہ حضر جلال کے بارے میں بدزنی کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی اللہ کا کہر پڑتا ہے ابھی کتنی خوبصورت اپنے بات سنی آج مسلمان کو یقین ہی نہیں رہا میرا کیا بنے گا کیا بنے گا وہی جو تیرے رب نے لکھا ہے میرے فیوچر کے بارے میں کیا بنے گا تیرے باپ کو بھی اللہ نے دیا تجھے بھی اللہ دے گا اس ساری دنیا کو اللہ دے رہا ہے تمہیں بھی اللہ دے گا ان اللہ لا يضيع اجر من احسن عمل جو اچھا عمل کرنے والا ہے رب تعالی اسے کبھی بھی محروم نہیں کرتے اس لیے اللہ سبحانہ جلال نے فرمایا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عذاب تو اللہ ان کو دیں گے جو عقیدے کے منافق ہیں مرد ہوں یا عورتیں مشرق مرد ہو یا مشرق عورتیں جو بدزنی کا شکار ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کسی انسان سے بدزن ہونا ایک ہوتا ہے رب تعالیٰ سے بدزن ہو جانا میرا تو کچھ بننا ہی نہیں ہے میرا تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے اور اللہ کے بندے تو تو پانچ مہینے بعد دنیا میں آیا اور تیرے رزق کی پلاننگ تو مکمل کر کے اللہ نے اس سے پہلے بھی جوا دی تھی جب چار ماہ کا بچہ ہوتا ہے روح پھونک دی جاتی ہے تو اللہ کا نورانی فرشتہ آ جاتا ہے یقمر بے اربعین چار فیصلہ لے کر بکت بی اجلی ہی ورزق ہی شقیین او سعید وہ فرشتہ آ کے لکھ کے فارغ ہو جاتا ہے اس کی عمر کتنی ہوگی اس کا رزق کتنا ہوگا یہ کیسا ہوگا یہ سارے فیصلے تو تیرے رزق کے دنیا میں پانچ مہینے آنے سے پہلے ہی اللہ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں اور تمہیں فکر ہے کہ میرا رزق کیسے ملے گا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ اپنا رزق کھا کے ہی فوت ہوتا ہے کبھی اس کو موت نہیں آ سکتی جو لکھوا کے آیا ہے وہ کھا کے ہی فوت ہوگا اس لیے تم اچھی بات کا مطالبہ اللہ سے کیا کرو